ప్రభు గారు ఎక్కడో కాదు కదా అంటే నేను వినాయకరావు గారు ప్రభు గారు సుబ్బారావు గారు మీరు అందరు సీనియర్సే వెనక ముందు సో మీ జర్నీ నేను చాలా చూశాను ఎక్కడి నుంచో మొదలైన మీ జర్నీ ఇక్కడి వరకు వచ్చింది సో మీ ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీ స్టార్ ఎవరు ఏంటండి నా ఫ్యామిలీలో స్టార్ మేడం గారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఖండిస్తున్నారు ఒకవేళ నేను అందాం అనుకున్నాను అట్లా ఆహా వాళ్ళ ఎవరో చెప్పారని కదా దిస్ ఈజ్ జెన్యున్ మూమెంట్ మనము ఏదో గొప్ప కోసమో దాని కోసం కదా అంటే మనం ఇంటికి వెళ్తే మన లైఫ్ జర్నీలో ఫ్యామిలీ స్టార్స్ ఉంటారు అది మీకు మీ వైఫ్ కావచ్చు ఫాదర్ కావచ్చు మదర్ కావచ్చు లేదు మీ సన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా ఏ ఫ్యామిలీకైనా స్టార్ అంటే ఫాదర్ అయితే ఐ లాస్ మై ఫాదర్ అట్ మై యంగ్ ఏజ్ నేను చాలా చిన్న ఊహ తెలియని వయసులో నేను నాన్నగారు చనిపోయారు తర్వాత వీఆర్ బ్రాట్ అప్ బై మై మదర్ మా మదర్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ స్టార్ ఎందుకంటే మేము ఐదుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అదే ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ద వే షీ బాట్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ తీసుకొచ్చినటువంటి విధానం కానీ దాన్ని చాలా గొప్ప విషయం సో ఐ కన్సిడర్ మై మదర్ యాజ్ ద స్టార్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ అట్ ప్రజెంట్ ఇక సిచ్యువేషన్స్ అనేటువంటి స్టార్స్ అవుతుంటాయండి అట్ ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్కరు తీసుకునే లీడ్ని బట్టి ఫ్యామిలీ మూమెంట్ అనేటువంటిది ఫ్యామిలీ గ్రోత్ అనేటువంటిది ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అనేటువంటి డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అట్ సర్టన్ మూమెంట్స్ ఐ టేక్ ద లీడర్షిప్ అండ్ డీల్ ద ఇష్యూస్ వెర్ సర్టన్ మూమెంట్స్ మై వైఫ్ మాధవి మాధవి సియ షీ టేక్స్ ద లీడ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద స్టార్ హూ ఈస్ ద స్టార్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కాదు ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద స్టార్ ఇన్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ చాలా పొలైట్గా చెప్పారు దానికి ప్రభు గారు ప్రెస్ మీట్ హ్యాండిల్ చేసినట్టే చాలా జాగ్రత్త చెయ్యాలి కదా మరి గుడ్ వాట్ ఎవర్ సో మీరు ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మదర్ అనేది ఈజ్ ఎ సోల్ మీ అందరినీ పెంచి ప్రయోజకులను చేసి పంపించడానికి ఆవిడ ఎన్ని కష్టాలు పడితే మీరు లైఫ్లో ఎక్కడి నుంచో స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు మీ జర్నీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ప్రభు గారు అంటే తెలియని లేరు చాలామందికి మీరు బుక్కులు అవన్నీ చాలామంది దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఈ జర్నీకి అన్నిటికీ కారణం మదర్ ఇట్స్ రైట్ సో యువర్ మీ ఫ్యామిలీలో ఇస్ అప్పుడు ఇప్పుడు లైఫ్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత మారచ్చు ఇప్పుడు నాకు మా మదరే నాకు ఫ్యామిలీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమైండ్ వన్ థింగ్ సార్ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు మా నాన్నగారు డాక్టర్ రామయ్య గారు మా తల్లి దేవమ్మ గారు ఆడిపోయారని దేవమ్మ గారు వాళ్ళు జన్మనిచ్చిన తండ్రులు అయితే నాకు సినిమా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారండి ఒకరు మా గురువు గారు దాసరి నారాయణరావు గారు మరొకరు ప్రముఖ నిర్మాత వడ్డే రమేష్ గారు వడ్డే రమేష్ గారి ద్వారా ఇండస్ట్రీకి రావటం తర్వాత దాసరి నారాయణరావు గారి శిష్యుడిగా నేను ఇండస్ట్రీలో అందరికీ వెల్ నోటెడ్ ఈ అట్ దిస్ మూమెంట్లో మీరు ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అనేటువంటి ఒక ఎవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆటర్ ఉన్నటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద అకేషన్ ఐ మస్ట్ రిమెంబర్ దెమ్ ఐ మస్ట్ పే మై రెస్పెక్ట్స్ టు దెమ్ సూపర్ సూపర్ అదే ఇప్పుడు మన లైఫ్లో అదే వాళ్ళు ఈరోజు లేకున్నా వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ ఈరోజు తలుచుకునే అవకాశం రావడం అనేది మనకు హ్యాపీ మూమెంట్ అంటే ఇస్ ఎ రిమెంబర్ మెమోరీస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అన్ని నేను అడిగితే కుదరదు కొన్ని అడగాలి ఆ మొరాటీని వచ్చేస్తుంది అన్ని నేనే ఫ్యాన్స్ పరశురామ్కి ఎందుకంటే హీ హాస్ బ్రాట్ అవుట్ వండర్ఫుల్ ఒక క్రియేటివ్ హైట్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక డై మంచి డైరెక్టర్ అండి కమాన్ మేము మిమ్మల్ని అడగటం కదా మీరు మమ్మల్ని అడగండి సో అలా ప్రేమ గారు నేను క్విక్గానే ఉంటుంది ల్యాగ్ ఉండదు నా దగ్గర ల్యాగ్ నాకు నాకే నచ్చదు ముందు ప్రేమ గారు మీ ఇంట్లో ఎవరు ఫ్యామిలీ స్టార్ ఇన్ మీ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ జిదిరాజ్ గారు మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే మేము ఆన్సర్ చెప్పడం బాగుంది వెరైటీగా సో గ్రోయింగ్ అప్ మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మై మదర్ అండి ఎందుకంటే మా మదర్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకే చదువుకున్నారు బట్ ఆవిడ విద్య అండ్ సంస్కారం చదువు సంస్కారం రెండూ ఉండాలి వాటి ప్రాముఖ్యత మాకు తెలపడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మేము ఎలా ఉండాలి మా నడవడిక కూడా మొత్తం తీర్చిదిద్దారు సో టుడే వీఆర్ వాట్ వీఆర్ బికాస్ ఆఫ్ మై మామ్ అయితే గ్రోయింగ్ అప్ మొత్తం ఎదిగిన తర్వాత మా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి అంతా అక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మా తమ్ముడు అండి 
ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వరకు మేము రాగలిగామంటే మా తమ్ముడి వల్ల సో ఒకేసారి అంటే మీరు అన్నారు కదా కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ లాస్ట్ వరకు ఈరోజు కూడా అలవాటు ఉంది మాకు ఉన్నా కూడా ఒకప్పుడు స్కూటరు బైక్ మాత్రమే ఉండే మా జీవితాల్లో కార్లు ఒక కారు కాదు రెండు కార్లు మూడు కార్లు అలా శేఖర్ కమల సినిమాలో చెప్పినట్టు ఒక కారు సరిపోదా మూడు కార్లు ఎందుకని అయినా సరే సరిపోదండి మూడు కార్లు ఉన్నాయి సో నౌ వీ హ్యావ్ అంటే వీఆర్ ఓనర్స్ ఆఫ్ హౌజెస్ వీ హ్యావ్ కార్స్ వీఆర్ లీడింగ్ అర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ లగ్జురియస్ లైఫ్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ సో మా అమ్మ మాకు చదువు సంస్కారం నిరిపితే మా తమ్ముడు మమ్మల్ని అలా పైకి తీసుకెళ్ళి అలా కూర్చోబెట్టాడు మేమందరం కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నాం ఎవరి పనిలో వాళ్ళు చేసుకుంటూ వీఆర్ వీ ఆర్ ఆల్సో షైనింగ్ సో ప్రాబబ్లీ వీ మే బీ ఫ్యామిలీ స్టార్స్ టు అవర్ కిడ్స్ ఫర్ అ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ సూపర్ అదండి ఇప్పుడు ఈ అవకాశం లేకుంటే ఈరోజు మీ తమ్ముడు ఫ్యామిలీ స్టార్ అని చెప్పుకునే అవకాశం ఉండేది కాదు మీ మీ గొంతులో నుంచి వస్తున్న మీ కళ్ళల్లో ఆ టీయర్స్ కనిపిస్తుందంటే అది ఇది ఎమోషన్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఉంటుంది మనకు చెప్పుకునే అవకాశం రాదు హూ ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ స్టార్ మనం ఎలా గ్రో అయ్యాం ఏంటి అని చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాంబాబు గారు ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ కావాలి నాకు సినిమాటిక్ డైమెన్షన్ కాదు చెప్పండి సార్ మీకు ఎవరు ఫ్యామిలీ స్టార్ మీ ఇంట్లో మనం చదువుకుని హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు తల్లిదండ్రులే ఫ్యామిలీ స్టార్స్ పెళ్ళైన తర్వాత భార్య ఫ్యామిలీ స్టార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భార్య క్రియేట్ ఇచ్చారు రాంబాబు గారు మీడియాలో నాకు అరుణ్ సాగర్ గారు అండి నాకు ఈజ్ ఎస్ స్టార్ ఎందుకంటే నాకు మీడియాలో తీసుకొచ్చి ఇలా క్రియేటివ్గా ఎలా ఉండాలి ఏంటని నేర్పింది మాత్రం స్టార్ ఐ మిస్ సార్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బట్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ హర్ ఎవరి ఇయర్ ఆయన కోసం చేస్తూ ఉంటాయి ఈజ్ నాకు మీడియాలో నాకు క్రియేటివ్ తీసుకొచ్చింది మాత్రం అరుణ్ సాగర్ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీనారాయణ నాకు ఫ్యామిలీ స్టార్ అంటే మా ఫాదరే అండి చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏం చేసినా ఎలా చేసినా ఎలా ఉండాలి అనే డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఈరోజు మనం ఈ స్టేజ్లో ఉండటానికి కారణం వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ఫ్యామిలీ స్టార్ అయ్యాం అది మా నాకు ముగ్గు నాకు అర్జెంట్గా మైక్ మీ ఆవిడకి ఇవ్వాలి నాకు అంటే నీ పాయింట్ ఆఫ్ నువ్వు చెప్పావు అర్జెంట్గా నీ వైఫ్కు మైక్ పాస్ అని చెయ్యి రాలేదు ఫ్యామిలీ లేకుండా రావద్దని చెప్పాగా ఇలా వచ్చు ఓకే లక్ష్మి గారు మీ ఆయన కూడా వచ్చినట్టున్నాడు తర్వాత ఆయన లేదు సార్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వన్ మంత్ సో నాకైతే మా తాతయ్య వస్తారు పొన్నపల్లి సత్యనారాయణ అని చెప్పి సో ఆయన నుంచి యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో లేడీస్ కూడా ఎవరు ఏం చదువుకోలేదు టెన్త్తో క్లోజ్ అందరూ బట్ దాని తర్వాత చదివిందంటే ఫస్ట్ నేనే సో అట్లా తాతయ్య ఒప్పుకున్నారు చదివించడానికి కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి ఇంట్లో ఒప్పుకొని రోజులు అవి అంటే ఊర్లో అందరు వెళ్తున్నారు కానీ మా ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సో టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను డిస్టెన్స్లో చేసేసుకుంటా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అంటే ఫస్ట్ ఒప్పుకున్న పర్సన్ ఆయన సో ఆయన ఆ రోజు ఒప్పుకోకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండను సో మీడియాలో కూడా కొంతమంది హెల్ప్ చేయడం వచ్చిన తర్వాత సో అట్లా ఫ్యామిలీ స్టార్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా తాతయ్య థ్యాంక్ యూ అండ్ మధు పిఆర్ మధు సో మధు స్టోరీ నాకు తెలుసు సో మధు ఎక్కడికి వెళ్ళి జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు ఒక అలా ఫాదర్ థియేటర్లో బుకింగ్ క్లర్క్ తర్వాత మధు నేను చెప్పే కంటే మధు చెప్తేనే బాగుంటుంది సో మధు జర్నీ ఒక ఒక నా లైఫ్ నేను ఎలా చూసానో పరశురామ్ లైఫ్ ఎలా చూసాడో నేను దగ్గర నుంచి చూసింది మధు లైఫ్ గురించి నాకు తెలుసు మధు నీ లైఫ్ కానీ నీకు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ స్టార్ ఎవరు మీ ఇంట్లో అంటే యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీ స్టార్ అంటే మా ఫాదరే సార్ ఎందుకు అంటే అంటే నాకు జన్మనిచ్చి అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫాదర్ బుకింగ్ క్లర్క్ అయ్యేసరికి ఈరోజు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికి కారణం ఆయనే కావచ్చు ఆయన చిన్నప్పుడు నేను సెలవులు వచ్చినప్పుడల్లా నాన్న పక్కన కూర్చొని థియేటర్లు ఆయన టికెట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన పక్కన ఉండేవాడిని ఆ వాతావరణం నాకు అలవాటు అయిపోయింది సినిమా వాతావరణం ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో రావడానికి ఒక రకంగా ఆయనే కారణం సో నా ఫాదరే నాకు మెగాస్టార్ సో నాకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా సార్ ఫాదర్కి బుకింగ్ క్లర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చేయిరిగింది సార్ ఆ టైంలో నేను ఒక సెవెంత్ క్లాస్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు 
ఆయన రీప్లేస్ చేయడానికి నేను సైకిల్ స్టాండ్లో పనిచేశాను జస్ట్ ఆయన ఆయన ప్లేస్లో శాలరీ రావడం కోసం సైకిల్ స్టాండ్లో పనిచేశాను అదే థియేటర్లో ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర థియేటర్ మిర్యాల కూడా సార్ అదే థియేటర్లో కొన్ని నేను పిఆర్ చేసిన సినిమాలు స్క్రీన్ మీద నా నేమ్ చూసుకుంటూ రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో వాట్ ఎవర్ అంటే నేను ఒక డైరెక్టర్ కాకపోవచ్చు ఏం కాకపోవచ్చు కానీ నా స్క్రీన్ మీద పిఆర్ఓ అనే పేరు ఆ వెంకటేశ్వర థియేటర్లో ఈరోజు నేను సైకిల్ స్టాండ్లో పనిచేసిన థియేటర్లో చూసుకుంటున్నాను నాకు పరశురామన్న కూడా తెలుసు సార్ పరశురామన్న యువత సినిమా కానీ సోలో సినిమా కానీ నేనే పిఆర్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం నాకు సూపర్ స్టార్ అంటే సుకుమార్ సార్ సార్ సుకుమార్ గారు డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారి వల్లే నేను ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఒక పిఆర్గా ఉన్నాను ప్లస్ సుకుమార్ గారిని పరిచయం చేసిన దిల్రాజ్ గారు పరోక్షంగా నేను ఈరోజు ఉండడానికి కారణం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో ఎటువంటి లేదు ఇక ఈరోజు నేను ఎన్ని టెన్షన్లో ఉన్నా ఇంటిని నడిపిస్తున్న మా ఆవిడ ఓ రకంగా లేడీ సూపర్ స్టార్ సార్ మా అమ్మ మా ఆవిడ ఇద్దరు లేడీ సూపర్ స్టార్స్ నా ఈ క్రెడిట్ మాత్రం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇచ్చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ మధు అండ్ ఇప్పుడు పరిశ్రమ అడుగుతాడు ఇద్దరు ముగ్గురు అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీకి సంబంధించి మీడియా మిత్రులను కానీ మిమ్మల్ని అందరిని కలవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను లైక్ అంటే వర్క్ పెండింగ్ ఉండడం వల్ల సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈ ఫ్యామిలీ స్టార్ అనే ఫిల్ము ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ మై పర్సనల్ లైఫ్ కానీ లైక్ నేను చూస్తున్న మా చుట్టూ సర్కమస్టెన్సెస్ కానీ సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం టోటల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నా మన కజిన్స్ కానీ మన చిన్న తాత పెద్ద తాత పిల్లలు కానీ లేదంటే మన సర్కిల్లో లైక్ అంటే అంటే ప్రతి జనరేషన్కి ఒక స్టార్ పుడతాడు సో వాడు వచ్చినాక లైక్ ఆ ఫ్యామిలీ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఆ స్థితిగతులు కానీ మారుతూ ఉంటాయి సో బట్ వాళ్ళైతే ఏ గుర్తింపు కోరుకోరు లైక్ దే విల్ ఫీల్ లైక్ యా వీఆర్ గివ్ డూయింగ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ కదా అని లైక్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో సో అలాంటి అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం ట్రిబ్యూట్ ఈ ఫిలిం ఇది సో ఇందులో నన్ను నేను చూసుకున్నాను మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటారు రేపు పొద్దున్న ఆడియన్స్ ఎవరు కాళ్ళు వాళ్ళని చూసుకుంటారు సో సో ఫస్ట్ టైం ఈ మీటింగ్ కాబట్టి ఇది ఆ సందర్భం కాదో తెలీదు బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ స్టార్ అని సో నవ్ రాజేష్ మీకు తెలుసు మీ మదర్ మీ ఫ్యామిలీ స్టార్ నాకు కూడా మా మదరే ఫ్యామిలీ స్టార్ మా ఫ్యామిలీ కోసం ఆవిడ చాలా సాక్రిఫైసెస్ చేసింది సో ఈరోజు మా ఫ్యామిలీ ఈ స్థాయిలో ఉందన్న మా అన్నయ్య కానీ నేను కానీ ఈ స్థాయిలో ఉన్నామన్న మా అమ్మాయి కారణం మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మా అమ్మాయి ఓకే వెరీ గుడ్ సార్ జన్మనిచ్చింది అమ్మ నాన్న అయితే నేను ఈ రోజులు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి ఇన్ని పుస్తకాలు రాయడానికి మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మా శ్రీమతి జయలక్ష్మి ఆవిడ సపోర్ట్ వల్లే ఎందుకంటే జర్నలిస్టు జీవితం అంటే మార్నింగ్ ఇంట్లో ఎన్ని గంటలు వచ్చి రాత్రి ఇప్పుడు వెళ్తామో తెలియదు ఆదివారాలు వస్తే నేను పుస్తకాలు రాయడం కోసం గూడు తిరిగే మ్యాటర్లు సేకరించడం కోసం ఫోటోల కోసం రకరకాల గూడు తిరిగే అంటే ఫ్యామిలీతో నేను స్పెండ్ చేసిన టైం చాలా తక్కువ అని చెప్పాలి అయినా సరే తను మా పిల్లలిద్దరినీ తను జాగ్రత్తగా చూసి ఇంత తీసుకొచ్చినందుకు మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మా మిస్సెస్ అని మైక్ పాస్ అని చేయండి ఏమో మీరు మాట్లాడండి నమస్తే మాట్లాడించుకునే అవకాశం మాకు వినాయక్ రావు గారు ఇచ్చారు సో వినాయక్ రావు గారు చెప్పినట్టు మీరు ఫ్యామిలీ స్టార్ ఆ ఫ్యామిలీలో సో మీ మూమెంట్ చెప్పండి చెప్పాడు మార్నింగ్ వెళ్తే ఎప్పుడు నైట్ వస్తాడు ప్రతి కుటుంబంలో ఉండేది హస్బెండ్ లేదు అదే పరిస్థితి బట్ వైఫ్ కరెక్ట్గా చూసుకోకుంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో గొడవ అనేది జరుగుతుంటుంది కానీ జెంట్స్ బయటకు వెళ్ళి మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ రావటం అనేది కరెక్టే కానీ జర్నలిస్టులు మరీ గౌరవం అండి అసలు మాకే టైం ఇవ్వరు అసలు మీ దగ్గరే ఎక్కువ కాలం గడుపుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సమ్ టైం ఇటు వీళ్ళకి టైమింగ్స్ ఉండవు ఎప్పుడు వెళ్తారో ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు పిల్లలను చూసుకోవటం ఇదంతా చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది అయినా చాలా ఇష్టంగా ఇప్పటివరకు లాక్కు వచ్చాం లైఫ్ 
అదే అమ్మ ఇందాక చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ ఓన్లీ జనరల్ సినిమా అంటేనే అంత షూటింగ్కి వెళ్ళాలంటే మాకు కూడా అంత వెళ్తే ఎప్పుడు వస్తావో తెలియదు అవుట్డోర్ అంటే ఎప్పుడు వస్తావో తెలియదు సో ఈ ఈ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకోవడం మాకు ఆనందం ఆ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మాతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు అదే వినాయక వినాయక రావు గారు చెప్పింది యు మీరు ఫ్యామిలీ స్టార్ అంటే ఫ్యామిలీని మీరు అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళి అంత చేశారు కాబట్టి వినాయక రావు గారు మీ పేరు చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ అని ఇప్పుడు చెప్తే కాస్త హ్యాపీగానే ఉంది కానీ దానికి ముందు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి కష్టాలు అదే అమ్మ కష్టాలు లేని జీవితం ఎవరికి ఉండదు అది కంపల్సరీ లైఫ్ అంటేనే కష్టం కష్టం లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగదు సభాముఖంగా మిమ్మల్ని కోరిక కోరిన మరి చెప్పండి అమ్మ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ స్టార్ అని చెప్పి మా తల్లిదండ్రులు మాకు మంచి జన్మనిచ్చారు వాళ్ళకి అసలు ఈ సినిమా పరిశ్రమతో అసలు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఆయన నాకు స్టారు నేను ఆయనకు స్టార్ మేమిద్దరం స్టార్లుగానే పిల్లల్ని ఇప్పటి వరకు తీసుకొచ్చాము మా ఇంట్లో ఇంకో స్టార్ ఉన్నాడండి మా బాబు శ్రీహర్ష తను ఇప్పుడు యాక్టింగ్లోకి వచ్చాడు కొంచెం అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే తను కూడా ఒక స్టార్ అవుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము కొత్తలని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ముందుంటాను తప్పకుండా అట్లాగేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా వారు చెప్తారు వివరాలు మా బాబువి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఇంకో కోరిక కోరమంటారా చెప్పండి అమ్మ మీరు కోరుతూనే ఉండండి నేను పాస్ చేస్తూనే ఉంటాను మీ గుడి చూడలేదండి మేము వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి కట్టించారంట ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా అదే అంటున్నారు మేము చూడలేదని వాళ్ళందరి తరఫున నేనే అడిగాను ఒక మీరు అందరు ఓకే అనుకుంటే ఒక డేట్ ఇప్పుడే చెప్తాను శ్రీరామనవమి చేసుకుందాం అక్కడ శ్రీరామనవమి ఏప్రిల్ సెవెంటీన్ వచ్చే వాళ్ళందరూ ఎందుకంటే అకేషన్ మీరు అందరికి పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి బాగుంటుంది నేను కూడా రోజు అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి కలవటానికి బాగుంటుంది ఓకేనండి సో మధు ఏప్రిల్ సెవెంటీన్ శ్రీరామనవమి అందరం అక్కడ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ మా ఫ్యామిలీ స్టార్ మా అమ్మ అండి ఎందుకంటే మా నాన్న పెద్ద చదువుకోలేదు కానీ మా అమ్మ ఆ రోజులోనే సెవెంత్ క్లాస్ చదివింది మా నాన్నకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు అంటే కర్మ ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనకు సినిమా అంటే ఇష్టం లేదు నేను మాత్రం వచ్చి సినిమా ఫీల్డ్లో పడ్డా ప్లస్ నేను సినిమా మీద పిహెచ్డీ కూడా చేశాను అంటే మన డెస్టినీ అనేది భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడని నేను నమ్ముతాను అలాగే మా ఇంట్లో ఇప్పుడు నా పర్సనల్గా నాకు ఇద్దరు పిల్లలు నా వైఫ్ నా ఇంట్లో నేనే స్టార్ అండి అంటే అది నేను చెప్తున్నది కాదు నా వైఫ్ని ఒకసారి బర్త్డేకి ఏదైనా స్టార్తో బయట తీసుకొచ్చి సర్ప్రైజ్ చేద్దామని అనుకున్నాను నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరే స్టార్ ఎవరని అడిగితే తను నువ్వే నా హీరో అని చెప్పింది సో కాబట్టి ఐఎమ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ మై సెల్ఫ్ ఎందుకంటే భార్య మనల్ని హీరో అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం ప్రౌడ్గానే ఉంటుంది సుబ్బారావు గారు హాయ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీలో మేము సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్గా మీ సినిమా ఇలా ఉంది అని ఓపెన్గా ఏ సినిమా గురించి అని చెప్తే కొంతమంది హర్ట్ అవుతుంటారు నేను మీ మీ సినిమాలు బాగా లేనప్పుడు కూడా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఈవెన్ ప్రతి ఈ సినిమా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినిమాకి సంబంధించి సాంగ్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నా ఓపెన్గా నా ఒపీనియన్ చెప్పేవాడిని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు అది నిజమని కూడా చాలా సార్లు మీరు ఒప్పుకున్నారు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు హెడ్స్ ఆఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పినంత మాత్రాన ఎప్పుడు ఆడే సినిమా ఆగకపోదు ఆడని సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం అది ఒపీనియన్ కరెక్ట్ చెప్పినప్పుడే కరెక్షన్ జరుగుద్ది ఓకే మనం ఏం చేస్తున్నాం కొంతమంది అన్నా అలా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను నేను రెడీగా ఉంటాను తీసుకోవడానికి మన రాంబాబు విషయంలో ఆయన రేటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఒక్కోసారి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నువ్వు చూసింది తప్పు ఈ సినిమా ఇలా కలెక్షన్ జరుగుద్ది చూడని చెప్పానా రాంబాబు సో అంత ఓపెన్గా ఉంటేనే మీరు చెప్పినంత మాత్రాన సినిమా రిజల్ట్స్ మారిపోవు మనకు అక్కడ ప్రేక్షకులకు నచ్చితేనే చూస్తారు సో అలా మీరు ఓపెన్గా చెప్తున్నందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నాకు యా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మా ఫ్యామిలీ స్టార్ అంటే మా ఆవిడేనండి యా ఎందుక ఎందుకనేది కూడా చెప్తాను నేను యాక్చువల్గా తన పక్కనే ఉంది కాబట్టి మేము అడుగుతాం నేను యా అఫ్ కోర్స్ అడగండి నో ప్రాబ్లం సార్ నా కెరియర్ బిగినింగ్లో నా శాలరీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఏ రోజు నేను ఇంట్లో ఇది లేదు అనేది ఎప్పుడు నేను ఫేస్ చేయలేదు అలా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిదీ నాకు కావాల్సిందల్లా అమర్చిపెడుతుంది అనమాట అలాగే నా పిల్లలకి 
ఇప్పుడు ఇందాక వినాయకరావు గారు చెప్పినట్టు మేము ఎప్పుడు ఇంటిని ఇంట్లోంచి బయటపడతామో ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్తామో తెలియదు బట్ ఆ లోట్ అనేది పిల్లలకి లేకుండా తను చూసుకుందండి సో డెఫినెట్గా మా ఫ్యామిలీలో మాత్రం తనే స్టార్ సూపర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన సుబ్బారావు గారు ఈరోజు పిల్లలు అమెరికాలో అద్భుతంగా సెటిల్ అయ్యారు అంటే నేను చెప్పింది ఇందాక అదే మనం ఎక్కడో నార్మల్ లైఫ్ నుంచి మన కోరిక ఏముంటుంది పిల్లలు పెద్ద ప్రయోజకులు కావాలి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరు టార్గెట్ అదే సో అలా 